Hello. Hello. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Very mm. well. Welcome to the class. Voy a esperar a los demás a ver qué tal. Y Genesis. Good evening, teacher. Hello. Good evening. How are you? Fine. Fine. Eso. <laughs> Hoy tiene pena. Hoy tiene pena. Ajá. Lo estamos, lo estamos disque proponiendo hablarle casi en inglés, ¿verdad? Eso me, me, me va a ayudar a mí a, 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 a palabras nuevas no. o algo. Sí, es vale. Eso es muy bueno. No se puede decir exactamente Peter. como son, pero. Hello. Eso. <laughs> ¿Cómo estás, Genesis? Bien. Nice. ¿Cuántos años tenés? Cinco. Cinco. Ya me inscribieron para hoy hablé. Ah, ok, ya se inscrito. Sí, ya, ya, me, ya me inscribieron, me dijeron para la, para la próxima. Entonces, solo es de esperar ahí en el cupo. Perfecto, me parece excelente. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good evening. I am fine. Welcome to the class. Vamos a esperar a los demás. Un par de mitichos. A ver qué tal. Vamos a ver. Hello, good evening, sir. Hello. Hi, how are you, you feeling? Hello, good evening. I'm very well. Hello, good evening. How are you? <laughs> Fine, thanks. Nice. Welcome to the class. Hello, Wilmer. Thank you. The bell is more grand. Sí, como hay poquito, ¿verdad? Teacher, Hola. how are you feeling? I'm very well, and you? Very well. Very well. Eso. <laughs> good, good. Yo creo que la niña va a aprender más que yo. <laughs> Está haciendo frío en el trébol, teacher. Sí, sé que aquí también, de hecho ahora cerré la ventana, siempre la tengo abierta. Para <risa> Yo también. Y iba a salir a darme, comprar una mi moto y iba a salir a dar la vuelta, pero mejor no salí, no voy a hacer. <risa> Uno se enferma y de repente, mejor no. Sí. Wilmer, ahora le toca ahora el one on one a ustedes después de la clase. A mí, ¿y de yes. qué se trata? Eh? Ahí va a ver en el one on one. Ah, sí. <risa> Good, good. 
Bueno, vamos a iniciar. Eh, vamos a revisar como siempre la tarea de ayer que teníamos que hacer en la plataforma. So, luego vamos a pasar lista y luego vamos a hacer el dictado de los números. A ver qué tal nos va. So, esta era la tarea de ayer, la 13. Ahora estamos en el día 14. Mañana estaríamos terminando ya la tercera semana de, de, de este primer módulo. So, en la primera, bueno, dice instructions, read the questions about time. Check the answers and choose the best one. A ver, ¿qué es? Vamos a ir viendo el vocabulario, a veces no lo vemos. Um, dice, read the questions about time. ¿Qué era about? Acerca. Acerca de. Good. Luego dice, check the answers and choose. ¿Qué es choose? Escoger. Escoger. Voy a hacer que no es lo mismo que choose, ¿verdad? Choose son zapatos. Choose, ese es escoger. The best one. ¿Qué sería the best one? Good evening. Hello, good evening. Welcome. La mejor. Una de las mejores. La mm -hmm. mejor sería de la, la respuesta que más le pega. So, ¿Qué, no, qué, ¿Qué hace entonces ahí el one? El one. one. Eso es como un... Um, se llama determinante, déjeme recordar, no me acuerdo cómo se llama, pero lo que hace es como darle énfasis. Como cuando yo le diga, o sea, cuando usted me dice en español, uh, dame el azul, entonces en inglés sería como the blue one, that one. Mm. verdad Es como, como para hacer énfasis. Eh, básicamente ese es, es como un determinante, algo así se llama. Bueno, entonces, gracias. You're welcome. Uh, the other one it says, what time is it? ¿Cuál sería la correcta? It's 8.45. It's 8.45. O'clock no, porque no estamos cabal en una hora redonda. Y la otra no, porque lleva at, que es lo que vamos a ver ahora, de hecho. Luego, number two says, what time does the class start? It starts at 6. At six, esa no la hemos visto, pero ahora la vamos a ver. At six, good. Number three, what time do you arrive at work? At about eight thirty. Very good. At about, eight. hello, good evening, how are you? Entonces, about, alrededor de, vea cómo cambia. Allá arriba era acerca de. About time, acerca del tiempo. Pero aquí abajo, cuando yo digo at about 8.30, es como alrededor, cerca de. Por eso le digo que no hay que traducir la palabra. Porque si no me empiezan a decir, mire, ya, ya, ¿por qué decía aquí? Aquí decía otra cosa. Y me pega, ¿verdad? Entonces, es, es, es utilizar cómo se usa la palabra. So that is the important part. So that was it. Number four, what time does the academy close? Usual, usually 8 p.m. Around 8 p.m. Usually around 8 p.m. Around también es alrededor de, alrededor de las 8, okay? Eh, a mí me gusta más usar around, la verdad, pero se pueden usar los dos, about or around. Good. So, number five, it says, what time do you usually go to bed? At about 10.45. At about 10.45. Very good. Well, it, it's going to what time? En esta falla yo puse, it's, it's 10. Lo que pasa es que it's lo vamos a usar cuando estamos preguntando what time is it. Entonces, sí. ya la respuesta, igual con el verbo to be, si se fija, preguntamos what time is it. Y luego la respuesta sería, it's. Me imagino que la corrigió después, ¿verdad? Se puede corregir. Ok, good. Um, do you have any questions? Esta creo que es la que les puse ayer en el post. Anyways, do you have any questions about the exercise that we had to do yesterday? Recordemos que si le falta algún, alguna tarea, 
Hay que irla haciendo porque el sábado se envían las notas a Instapol. Y ella me pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ok. Voy a con... ah, ahorita vamos a pasar lista. Es que poquito, ¿verdad? Todos tienen frío ahora. Vamos a ver. Ana Isabel Asensio Bernal. Presente. Ahorita. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Presente. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Uh, Elvin Alexander Alvarado Díaz. Presente. José Daniel Menezes Bolaños. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Presente. Lucía Jamilet Cruz Mejía Mabel Cindy Castaneda Rivera Nora Lisette Esquivel de Valte Present Norma Eugenia Fernández de Berríos Ronald Hello. Alexis Gómez Mendoza Me salieron un ratito, teacher, ya me conecto. Ok, ok. Eh, Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra sí, Elitistia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. En Wilmer Fabricio Morales Cáceres. And the last one. Oh, yeah. Los últimos eran los primeros, dice. Así que por eso le pregunté hasta el principio. Ok. We're going to then start. Tenemos para ahora el dictado, ¿verdad? Entonces la pregunta es si ya están listos, ¿verdad? Para el dictadillo. Hay que agarrar por ahí lápiz o lapicero. Bueno, lápiz. ¿no? Right. And uh, listos para el dictado. Ya vi esta Ay. Pero, ya viste. No. Ok, vamos a iniciar entonces. No son muchos. Sí. Siempre les voy a repetir varias veces por cualquier cosa. Ok, remember the pronunciation. Recuerde que va a anotar número y cómo se llama el número. Este es como repaso de ayer. So, here we go. 13. 13. The next one, 30, 30, 30. The next one, 33, 33, 30. Three. The next one, six hundred fifty four. Six hundred fifty four. Six hundred fifty four. The next one. Three thousand five hundred sixty seven. 
3,567. 3,567. 3,567. The next one. 74,521. 74,521. Tanny Yes. Estamos ya en el dictado. Repeat, repeat, please. Of, of course. Replic, replic. 74,521. 74,521. Y el último sería four hundred ninety three thousand seven hundred fifty eight four hundred ninety three thousand seven hundred fifty eight ¿Me puedes repetir a mí, profe? Disculpe, porque tuve una llamada. Ahorita estamos repitiendo. Si, no, los, si los primeros no los vio, no importa. Vamos a ver cuando los proyectemos. Trate de agarrar este, a ver qué tal. Sería 493,758. 400. 93,758. Okay. Una vez más, por si acaso. 493,758. Okay. ¿Lo tenemos? ¿Do we have the numbers? What the hum? Vale, voy a proyectar acá lo que era. Vean dos cosas. El número, si lo escribimos bien, porque a veces el número está bien y lo otro no, o viceversa, ¿verdad? Y con una letra que le falte o que vaya de más, estaría malo, ¿verdad? Porque ya es otra cosa. So, these were the numbers that we were checking today. So, the first one was 13. Good. The next one was 30. The next one was 33. The next one was 654. The next one was 3,567. The next one is 74. 74,521. And the last one. Vean primero el número ahí para que vean si estuvo bien. Y luego pues el nombre era 493,758. Solomon. Good. Ok, si tuvo errores, hay que analizar dónde, cuándo, hay que practicar esos números, pueden escribir ustedes, hay también dictado de esos online. Um, no lo vamos a ver de lleno nuevamente, pero van a seguir apareciendo, ¿verdad? De repente, there were, there were going to be uh, numbers there on the readings and many other things. So, siempre vamos a ver números y más adelante vamos a ver los ordinales, ¿verdad? Que eso ya son un poquito diferentes. Questions. No, pues. 
No questions. Okay, we are going to start with the class of today. Today we are going to check some prepositions. Estos son <coughs> los primeros y los más básicos de las prepositions. Okay. Um, en inglés se ocupan mucho las preposiciones, no solo para hablar del lugar, de tiempo, de posición, sino también de movimiento. Y también eh, se usan con los verbos. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Hemos hablado de, por ejemplo, get, get up, get in, get down, get... Um, hay muchas, muchas palabras que podemos usar con get. Por ahora vamos a ver solo tres preposiciones. Pero yo creo que con estas tres nos alcanzan para hacer varias cosas. So, we have at, in, on. Ok. Recordemos que no se trata de qué significa cada palabra, sino el uso de la preposición en sí. Veamos primero at. Ok. When are we going to use at? So, we use at for times of the day. Horas. ¿Verdad? Hora del día. So, for example, at four o'clock. A las cuatro en punto. Nosotros decimos a las, pero allá es at. At ten o'clock. Or at ten thirty. Okay. At ten thirty. Noon. ¿Qué era noon? Do you remember? Tarde. Um, Mediodía. Mediodía, good. Bien. So, noon. Y también les uh, explicaba, ¿verdad? Que afternoon es tarde, pero algo temprano, ¿verdad? Dos, tres de la tarde. Ya, como a las cinco, seis, diez de la noche. Ya decimos good evening, ¿verdad? Entonces, at noon sería exacto mediodía. At midnight, what was midnight? ¿Qué era midnight? ¿Se acuerdan? Medianoche. Medianoche. Como es una hora del día... Entonces, siempre se utiliza at. ¿Ok? Questions with the first part. Preguntas con la primer parte. Bueno, si hay preguntas, dispare. Meal times. Horas de comida. Meal times also is going to be at. Ahí hay que dejar de usar in. In es el que casi siempre usa las personas que estamos aprendiendo inglés porque es el que usamos en, en español, ¿verdad? En, 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 en. But in English, it's like this. It's at lunchtime, a la hora del almuerzo. At dinner time, a la hora de la cena. Pueden decir también at supper time. The supper, si ustedes recuerdan, habíamos hablado que era cena también, supper time. Uh, en Inglaterra se ocupa mucho esa, esa expresión. En Estados Unidos sería más dinner, dinner time. Any questions with the second one? Okay. Holidays at Christmas. Michelle. Ajá. Una pregunta. Ajá. ¿Por qué están desordenados los, los, cómo se llama, los dos, los, 12 meses del año. Desordenados. ¿Por dónde en lo inglés, en inglés tan desordenado. Ah, cuando dice desordenado, ¿a qué se refiere? A lo que estoy viendo ahorita. A ya porque lo puedes explicar más adelante. Va. Ahorita estamos, sí, de hecho los podríamos ver ahora, podríamos ver los meses del año por cualquier cosa. Ese no va en el programa, pero es a good idea to check. Ahora ah. aquí, quizá el enfoque es las preposiciones, ¿verdad? Ahorita estamos viendo solo ah. lo rojo, por eso voy aquí para abajo. Ah, ok. Ok, ok. okay. So, the other one is holidays, que sería como días feriados, vacaciones, something like that. So, it's going to be at Christmas, at Eastern, que es la Pascua. At the weekend. Ok. También se puede decir during the weekend. Cuando es un periodo de tiempo. Es decir. A veces sí se pueden utilizar otras preposiciones. No es que nunca se ocupe otra con esta. O sea, dependiendo del contexto. Por ahora. Como primer acercamiento. We're going to check this. Ok. Esta es la manera en la que vamos a usar. 
at Christmas, at Easter, at the weekend. Y con expresiones, time expression. Por ejemplo, at present. At present moment. O at the moment, que es el siguiente. At night es súper común. En la noche. Nosotros decimos en la noche. Casi en todo usamos en. ¿verdad? In English, no. At night. No in the night. Ok. At night. Esa es muy, muy común. Do you have any question? Con at. Ok. Ya, vamos a ver si es cierto. Well, my question, on holidays, se, se puede decir at for jolly. jolly. Mm, lo que pasa es que esa es una fecha. Ya vamos a ver cómo sería como fecha. Porque no es el okay. nombre. Sí, uh, ajá, es, es un poquito diferente. Ok. Ok, vamos a ver ahora in. Para los meses, esto es importante. Si vamos a hablar solo del mes. Si yo pongo fecha y mes, ya no. Pero si vamos a hablar solo del mes, entonces es in, in April, in June, in July. Ya lo vamos a ver. De hecho, es buena idea la de Juan Ricardo. Eh, no la hemos visto. But anyways, la preposición va a ser in, in April. Todos los meses del año, si va solo, solo el mes. Véase que el mes va con mayúscula. ¿verdad? Los meses del año van con mayúscula. That is also important. For seasons, uh, do you know what are seasons? What is that? Temporadas. Estaciones. Temporadas, estaciones. Very good. Entonces decimos in the summer, que sería en el verano. verano. Ok. In the spring. Primavera. En la primavera. Ya vamos a ver los otros dos cuando veamos los meses del año. Ahí los vamos a meter. Pero sería in the, ahí se va the, in the summer. Allá en abril, solo in, in April. Okay. Questions still now? Okay. Para los años también, in. Okay. Recordemos que podemos decir in 1990, pero lo más común es decir in 1990. Separamos los números en dos dígitos. 1990. Aquí en el año que estamos sería in 2021. Okay. And so on. In. That is the preposition. Okay. For decades. In the 80s. Aquí se lleva the. In the 80s. In the 90s. In the 2000s, décadas va a ser in the. Y esto no hay otra manera más que aprendérselo de memoria. Porque como cambian tanto, ni modo hay que aprendérselo. Y luego usarlo. Igual que en el presente simple, que nos aprendimos las reglas, pero ya a la hora de hablar, de repente se nos va pues, por allá, la S se nos pierde. Entonces, lo mismo pasa a veces con esto. Solo hay que estar tratando de estar practicándolo y de revisarlo, porque es uno de los temas que más problemas causan, por lo mismo, porque en español es totally different, ok, ok, also for centuries, para centurias, para 100 años, siglos, sería in the 20th century, ese ya es número ordinal, para este vamos a usar ordinales, in the 20th Century in okay. the okay in the we we'll say in the 18th century okay <laughs> para periodos largos de tiempo un periodo largo como la era del hielo que es el primer ejemplo in the ice age in the present in the past, okay? Ahora, estos son periodos de tiempo. Allá en expresiones decía at present. Es solo como por decir algo que estoy diciendo, pero in the present, o sea, en este momento, y quizá por eso es más común que se vayan a encontrar con in the present, mucho más que at present. Porque present solo es una expresión. 
que se puede decir en cualquier oración, pero si estoy hablando de un periodo de tiempo como el presente, en el presente la tecnología es muy importante para la humanidad. So it's going to be in the present. Okay. The other one says in the past. Por supuesto, aplica para in the future. Okay. Periodos la. Y luego partes, ups, partes del día. ¿Ok? Como in the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, más tardecillo. Solo recordemos que la noche se va a ser at night. At night. At night. All the time. At night. Okay. Entonces, para parte del día, para pa parte que van dentro del día, pero no es una hora específica, it's going to be in the. Okay. Do you have any question by now? Yeah. Con in. Este teacher, pues, yeah. un anuncio. Este, una vez estuve platicando con un, un gringo y, y, me, me, y él me contaba que cuando hablaba con los latinos, a veces les decía, where are you? Where are you now? Entonces el latino le decía, I am in the beach, <ríe> por decir at the beach. Pero se puede decir in the beach o, sea, o in the pool cuando ya está metido adentro del agua. Por eso son importantes las preposiciones. Imagínense que usted está hablando con alguien y usted dice, I'm in the beach. Se le va a entender sí. que usted anda allá adentro bañándose, ¿verdad? Pero si usted dice, I'm at the beach, puede ser que esté allá afuera comiéndose un coctelito. ¿verdad? Entonces, pero solo esa palabra, la preposición ya cambia. En inglés, de hecho, hay preposiciones incluso de movimiento. Porque está in y hay uno que se llama into. Y se ocupa solo con verbos como go. I go into the house. O sea, yo voy entrando a la casa. Voy para adentro. Es de movimiento. O onto que es el mismo que está en la par, que es on, pero onto. La diferencia de onto. O sea, onto es igual voy entrando. Yo puedo decir, I go onto, pero lo ocupo para espacios planos. Como si quiero decir, yo voy entrando a la cancha. Into es a una casa, algo con tercera dimensión. Y onto es algo plano que no tiene nada. Pero, pero imagínense cómo es de importante esto. Entonces, este es el primer acercamiento. Hay muchas otras preposiciones que son totalmente... O sea, hay unas que no existen en español. Como esa de into y onto, towards, along. Hay muchas. So, es importante que nos aprendamos esta para que cuando lleguemos a las otras sea un poco más fácil. Good, good. Ok. Any uh, questions with in? Antes de que pasemos a on, no hay ese problema. Ok. Uh, go ahead. Ah, está, está viendo. Hello, how are you? Ok, vamos entonces a ver on. Ok. Para los días de la semana no vamos a usar ni at ni in. Vamos a usar on. Vea también que los días de la semana van con mayúscula, ¿verdad? It's important that part. All the days of the week are with capital letters. So, on Tuesday, on Saturday, on my birthday. ¿Por qué va on? Porque es un día de la semana, solo que es especial porque es especial para usted, pero es un día de la semana. On my birthday, on Christmas Day. Okay. O sea, si yo digo solo Christmas, es at Christmas. Si yo digo el día de Navidad, sería on Christmas Day. On, on Halloween. Okay. Días de la semana. On, Father. on Father's Day, podría ser. On Father's Day. Día, día de la bruja. <laughs> sí, on Halloween, que sería eso, ¿verdad? On Halloween. Pero ya okay. no es el pues aquí no mucho allá en Estados Unidos es muy común. Uh -huh. Ok. The other one is date. 
Ese es para fechas. ¿Se acuerdan que aquí arriba decíamos solo el mes lleva in? Pero si yo al mes le pongo la fecha exacta, va a ser on. On, bueno, acá está al revés porque es en inglés eh, británico. Lo, lo más común sería on June 15th. Eso sería lo más común. Se puede de la dos maneras, pero lo más común es on June 15th. On May 20th. On our anniversary, que también es una fecha, solo que no le está diciendo, ¿verdad? Esto es parecido como cuando decimos he en vez de Carla. Entonces, en lugar de decir exacto la fecha, es on our anniversary, que es una fecha, solo que no la estoy diciendo. Ok, on. Y el siguiente es uh, en partes específicas de un día cuando digo el día. Como lleva el día, creo que es un poco fácil, ¿verdad? On Monday morning. Ya no va a ser in, porque lleva el día. En la mañana de lunes. On Monday morning. On Friday evening. On Saturday night. On Sunday afternoon. Okay. Luego tenemos algunas veces que no utilizamos ni at ni in ni on. Por ejemplo, call me next weekend, el próximo fin de semana. Ahí no lleva proposición. ¿Ok? Y la segunda que decía, on the last Friday, no, ¿verdad? Sería, I met her last Friday. Cuando ya, cuando usamos last or next, no, no usamos una preposición. Esa hace la función total. See you next class, decimos. No decimos, see you on the next class. right? Um, but do you have any questions about this? Okay, este tema es muy interesante. Hacemos challenge. Uh, okay, si no hay pregunta, vamos a practicar. That's the way it is. So what we are going to do is this. Eh, um, le voy a dar chance para que lo vayan escribiendo y luego si hay errores lo vamos a corregir. Vamos a ir haciendo cuadro por cuadro, o sea que lo vamos a ir revisando. Ok, ahí están los primeros 10, que sería March, Wednesday, 1778, next week, autumn. Autumn es como otoño, ¿verdad? Ahí ya, ya sabe qué poner. Autumn, last year, Monday morning. The morning, que no es lo mismo. Tuesday. Y January, que es enero. Para los que no sepan. Lo demás creo que ya lo conocen. Le voy a dar unos minutitos. Lo escriben, lo piensan, lo analizan. Le voy a dar un tip. Hay algunos que no llevan preposición. ¿verdad? Como ya vimos. Hay unos que no llevan. So. I will give you like about three minutes for you to write. Le doy y luego revisamos. Y luego vamos a ir haciendo los otros, ¿ok? Si quieren que regrese al anterior, también puede. Al, al slide anterior.
Are you ready o necesita un par de minutos más? We are ready. Let's go. Okay, let's check together then. So the first one, March, is going to la be. Prim la primera no se ve bien de la segunda. No estamos uh, haciendo solo el primer cuadro, los primeros días. Sería yeah, in. In, in March. March. In March, very good. Number two. On, on Wednesday. On Wednesday. Recordemos la pronunciation. Wednesday. Wednesday. On a week. The number three. In. 1778. Very good. In 1778. Very good. Number four. No, no lleva. No lleva. That is correct. Esa no lleva preposición. Very good. Hay que recordarlo cuando lo usemos, ¿verdad? Mucha gente yo lo escucho que dicen, on the next week. Um, okay. So, number five. Aaron. In Aaron. Very In Adam. Oh, very good. Number In, six. Oh. And Monday morning. No, el seis vamos, el seis. Seis. No lleva. Ah. Ese no lleva. No, no lleva, lleva. No lleva. No lleva. Ese no lleva. Number seven. On Monday morning. On Monday morning. Very good. Vaya chequeando qué puso a ver si hay que corregir, verdad. On Monday morning. And number eight. In the morning. In the morning. In, in, the, in Monday. the morning. Very good. In the morning. Number nine. On Tuesday. Tuesday. And number ten. In January. 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 In January. Very good. Perfect. January. Okay, my friends. Ahora le doy chance para hacer la otra parte. Sería. Esta carta aquí. I got it. I got that. I got that. Okay, are you ready? ¿O le necesitan más tiempo? Yes, I am ready. <coughs> okay, let's check them. Uh, la primera, this evening, number one. On this evening. ¿Qué dicen de más? On, on this evening. Okay. Bueno, de hecho, eso no lleva, ¿verdad? This evening. 
No, no lleva. Porque lleva D. Okay. Number two. No lleva. In the evening. In the evening. evening. Very good. Esa lleva in the evening. Yeah. Number three. Esa quizás no. No sé. No, yo no lleva. Yo creo que no, pero no sé. ¿Quién da más? ¿Quién da más? On Monday. On um, Monday. Mon. Sería on Monday. On Monday evening. Monday. On. Eso sí lleva. Sería on Monday evening. On. Good. Um, uh. Good. The moment. ¿Cómo sería? Oh, on the Monday evening. Oh, yeah. uh. Sería entonces at the moment. Que eso es como una expresión, ¿verdad? At the moment. Ok. La siguiente está fácil. Eh, at. ¿Qué sería? At. Very good. At. at. Porque es una hora, ¿verdad? Hora, no. esta creo que es de las más fáciles. Very good. Last year. Esa se no lleva. No yeah. lleva. That is true. No lleva. Good. Christmas. No lleva. At Christmas. At Christmas. At Christmas. At Christmas. At Christmas. 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 Number eight. In. 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 Very good. In 1893. Very good. Number nine. At midnight. At midnight. Good. At midnight. Number 10. Ahí está. Listo. Ahí me ha dicho varios. Easter. At Easter. At Easter. Ese es at. Very good. At. Vamos a seguir practicando porque esto tiene que quedar bien nice, ¿verdad? Son cinco cuadritos, nos vamos. So. Vamos a darle chance para que hagan el siguiente. Go ahead, please. Okay. Uh, have you finished or necesitan más tiempo? Finish. <coughs> Let's check together. Number one, last Easter. No lleva. No lleva. Very good. Number two. 
at, at 44. Good. At 445. Good. Number three. In. In winter. In winter. Good. Number four. In, in the morning. In the morning. In. In the morning, good. Number five. At night. In, in, in. At night. At, at night. night. Very good. Es el de la más común. Number six. No lleva. No lleva. No lleva. Good. Number seven. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Good. Number yeah. eight. In. in 1996. Good. In 1996, number nine. No lleva. No lleva. Good. No lleva. In number ten. On um, Wednesday evening. Night. On Wednesday evening. Good. Nos falta. Very good. Un par más porque hay que practicar. So, yeah. le doy chance ahí para que vean este. Este fue el número, pero bueno. Okay, are you ready? Vamos a ver entonces. Number one. In. In. In the moment. In the moment. At. De hecho at. Es at. at. Very good. At the moment. Good. Number two. In. In, In summer. summer. In summer. Good. Number three. At, at 352. At 352. Good. Number four. On, on my birthday. My birthday. On my birthday. Very good. Number five. On the first, first February. February. Very good. On first February. Number six. On Independence Day. On Independence Day. Ajá, ¿cuál será? At. Oh. <ríe> on Independence Day. On. Porque se refiere a una fecha específica. Sería On Independence Day. Number seven. In June. 
in June. Very good. Number eight. Twenty-four June. Um, 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 on um, June twenty-fourth. Very good. Number nine. No, no, yeah. no, yeah, very good. And number 10? At weekend. At, at the weekend. weekend. Very good. At weekend. Good. Y hagamos el último, ¿verdad? <coughs> este tiene más. Tiene 11, 12 tiene. Eh, lo voy a dejar acá con el 1, del 1 al 10, y luego yo lo muevo, ¿ok? Cuando ya vayamos avanzando. Vamos a mover. Hello, teacher. Hello, Roxana. How are you? Fine. Bueno, so so. <laughs> okay. Espero que todo le salga Ahí bien. Con, con preocupación, espero. Yeah, I know. I know it's pues, Sí. Pero... Ahorita vengo llegando a mi casa y así que voy a estar un poquito así. Solo escucho. Okay. No se preocupe. Ahorita estamos hablando de las preposiciones, recuerde que igual puede ver los videos cuando tenga chance, más ahora que en el sí, 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 eso sí. y pues para ir sí, defendiendo, que... pero igual es bueno Así que es. se conecte porque si no afecta ya en esa forma ¿verdad? exactamente por bien. eso, lo... porque aquí estamos Very good. por ahora estamos haciendo un ejercicio ya le voy a comentar, es solo de preposiciones pero vamos a esperar a que termine okay. Have you finished already? ¿Necesita más tiempo? La última no se ve, teacher. La última es la 12. Alcanza a ver la 12. Bueno, vamos a chequear. Anyways, number one. At 419. At 419. Nice. Number two, fácil también. Uh, on Monday. On, on, on Monday. Good. Number three. No lleva. No lleva. Very good. Next, ni las llevan, ¿verdad? No lleva. Number four. In. 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 Two, on 2005 or, or in 2005. Very good. Number five. No lleva. No, no lleva. No lleva. Very good. Ya aprendimos esa. Number six. In, in spring. spring. In spring. Very good. Number seven. On Thursday. On, on Thursday. Very good. Number eight. No lleva. No lleva. No lleva. Very good. Number nine. In. In summer. In summer. See, uh, in summer 25. of 2005 
or 2005. Very good. Number 10. On day of recovery. On day. Sería on. Porque es un día, ¿verdad? Yeah. On day of recovery. Okay. En, día, en día de recuperación, algo así. Mm -hmm. Number 11. No lleva. No lleva. No lleva. No lleva. Very good. And, and the uh, number 12. In, 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 in 1995. In 1995. Very good. Perfect. Pregunta, dudas? Sí, que hay que memorizar, teacher. Sí, y esto como le comento es el principio, ¿verdad? Falta un montonazo de preposiciones, esas son las más comunes. Pero está into, onto, towards, along, besides, between, within, hay muchas. Muchas más que en español. Este es un tema que es quizá un poco complicado por eso, porque cuando queremos comparar es bien difícil, ¿verdad? no se puede. Eh, pero igual, lo bueno es que la gramática en general de los verbos es así, es un poco más fácil. Um, vamos a pasar lista, luego vamos a, a ver los meses, luego vamos a ver el libro y si nos queda chance vamos a hacer un pequeño video. Bueno, no es tan pequeño, pero vamos a leer. Anyways, here we go, vamos a pasar lista. Eh, Ana Isabel Asensio. Present. Thank you. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Uh, David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rival. Present. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Lucía Javelet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Present. Evening. Present. Uh, ah, perfecto. No la había visto. Ok, ahorita le vamos a poner. Estamos acá. A ver. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Bueno, aquí la veo, la vamos a poner. ¿no? Eh, Silvia Patricia Osorio Polanco. La vi también, pero... Estoy... Ah, ok, me lo explicaba. <risa> Wilmer, Fabricio Morales, Casas. Presente. Thank you very well. We are going to continue with the class. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver así rapidín. Los meses. Ah, vino Lucía también, ¿verdad? Lucía no la había puesto. Permítame entonces, la vamos a poner aquí a Lucía. Ok, ok. So we are going to continue. Ah. Ok, uh, just in case, solo si no se los puede, ¿verdad? Vamos a ver los meses de la, del año. The first one is January. And then we have, bueno, vamos a poner mejor así porque no me encanta. February. 
March, April, June, July, August. Teacher, in Ah, se me quedó, mire. Algo pasó en mayo que lo quiero borrar. Ok, ahí está. And then, September. October. November. And December. Ahí está entonces. Serían los meses, lo vamos a repetir solo para que vayamos viendo. Recordemos de que van con mayúscula all the time. In English, of course. Los días de la semana también con capital letter. All the time. Everybody please repeat. January. 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 February. 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 March. 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 April. 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 April, May, 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 June, 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 July, 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 August, 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 September, September, October, October, November, November, December. 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 That's it. It's very easy. Do you have any questions about the months of the year? Pregunta, dudas? Ah, no, no. Ok, si no hay preguntas, continuamos. Creo que vamos a hacer mejor el reading porque tenemos más tiempo para eso. Ok. Okay, this is the reading for today. Um, a ver si lo puedo hacer más chico. Creo que no se puede. Ah, ya sí voy a hacer. This is the show. Hold on a second. Yeah. Está ladrando en inglés. A ver, todavía no, falta un poquito. Ahí creo que está bien. Ok, very good. So this is the reading we are going to read today. Eh, como siempre, yo leo, usted repite, luego vamos a ver vocabulario, luego lo voy a leer nuevamente todo para que ustedes vayan viendo la manera en la que va la lectura. Y luego cada quien va a leer. Como es un poco largo, creería que vamos a leer mitad y mitad para que todos podamos leer. ¿Any questions about that dynamic? No. Ok, let's repeat, my friends. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth is not only, is not not only, only the Queen of the United Kingdom. The Queen, queen United, the kingdom. United Kingdom. But is Queen, but but is queen, queen of many other countries. Of many, many of other countries. countries. Including Jamaica. Including Jamaica and Barbados. And Barbados. She is the eldest. She is the eldest, the eldest daughter, daughter, daughter of Prince Albert, of, of Prince Albert, Duke of York, Duke, Duke of York, York and York. his wife, and his wife. His wife. Elizabeth, Elizabeth, who was also known, who was also known as the Queen Mother, 
as uh, the Queen, the queen, queen Mary. Mary. Queen Elizabeth. Queen, queen Elizabeth. Elizabeth. Had only one sister. Had uh, only, one uh, sister. only one sister. Queen. Princess Margaret. Princess, Princess Margaret. Margaret. Who was four years younger. Who, who was four, four years, years younger. younger. No, no. Than her. Than her. her. They were both. They, they were, were both. 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 Homeschooled. 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 At their private. At their private. private. Home. 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 When Queen Elizabeth. When, when King Queen Elizabeth, Elizabeth married her husband, married a husband, husband, Prince Philip, Prince Prince Philip. Philip. they received they everything received over, 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 a ver, ¿cómo se dice ese número? 2500. In how hundred feet away? Podemos decir 2500 or podemos decir 2500. Good. <laughs> Vaya, ya tiene que salir el número. 2500 gifts. 2500 gifts. Very good. Thank you. Uh, from around the world. From around the world. Con esta palabra hay que tener cuidado. Hay que decir la L. Porque si no digo palabra, word. Word no es lo mismo que world. World. The world. Ok, sigamos. The royal family. The royal family. The royal family. Attract millions. Attract millions. Milano. Of tourists, of tourists, tourists to Britain each year. To, to Britain each year. Each year. Yeah. Each year. Yeah. As do many of their celebratory. As many of their celebratory events. Events. Including weddings. Including weddings. Including weddings. And christening. And christening. Follow Elizabeth. I'm sorry. Follow, no, 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 sorry. Elizabeth. Following Elizabeth. Following Elizabeth. 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 And Philip's marriage. And Philip's marriage. 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 They made home. They, they made, made home, 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 home. At Buckingham Palace. And Buckingham, at Buckingham Palace. 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 Before having three sons. Before, Before having, having, having three, three sons. Prince Charles. Yeah. Prince, Prince, Charles. Prince Charles. Prince Charles. Prince Andrew. Prince, Prince Andrew. 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 And Prince Edward. And, and Prince Edward. 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 Queen Elizabeth. Queen, Queen Elizabeth. 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 Only had one daughter. Only had one, one brother. brother. Princess Anne. Princess Anne. Anne. The queen was crowned. The queen, the queen was, was, was crowned. crowned. In 1953. In 1953. And her coronation. And her coronation. Was the first. Was the first to be televised. To be <laughs> televised. As Prince Charles, as a Prince Charles, Prince Charles is Elizabeth's eldest child. Is Elizabeth's child. He is next. He is next, next in line to the throne. In line to the throne. And after him, and after him, him, will be his son, will be his son, William, William, 
every year. Every, every year. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Gives an annual Christmas message. Gives an annual Christmas, Christmas message. message. On television. Uh, on television. television. Where the nation tunes in. Where, where the nation, the nation tunes in. in. To see it. To see, to see it. it. This is a British tradition. This is a British tradition. Elizabeth has reigned for 60 years. For 60 years. In 2012. In 2012. That's three years less. That's three years less. Then Queen Victoria. Then Queen Victoria. Very good. Vamos a... <laughs> Vamos a chequear lo que dice el par Palabras Lo que dice que diría yo que Más o menos no lo han entendido Pero vamos a ver algunas palabras Queen Elizabeth is not the only Que era only Sola Sorry Sola Solo Solo, solamente Something like that Ok And um, Let's see Kingdom United Kingdom ¿Qué es Kingdom Reino. Reino. Un reino, reino. ¿verdad? Queen, si saben qué, ¿verdad? ¿Cuál es Queen? Reino. Queen. Ah, reina. Reina, very good. Uh, but it's Queen of many other countries, etc. The country, including reino. Jamaica and Barbados. She is the eldest. What is eldest? Eldest. La mayor, ¿verdad? Y que era daughter. Hija. Hermana. Hija. Hija. Hija, perdón. Daughter is, <laughs> sí, of Prince Albert, uh, que creo que saben el príncipe, el príncipe. El príncipe. Duke, what is Duke? Duque. Duque, Duque que son uh, cuestiones de los, la monarquía, ¿verdad? And his wife, what is wife? Esposa. 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 Elizabeth, who was also known, esta es un poco más compleja porque es una gramática más adelante, ¿verdad? pero bueno, y la sabiendo. ¿Qué era who? ¿Quién? ¿Quién? Quien era también conocida, no un es conocido, ¿verdad? Quien era también conocida como, este as, ahí es como, ¿verdad? The Queen Mother, ¿qué, qué sería The Queen Mother? La madre reina. La, madre. La, reina. La reina madre, madre. Madre. reina. Queen Elizabeth had only oh, one madre. sister. <coughs> Dice, had es el pasado de have, y yeah. sería tuvo, que era only. Mm. Una sola. Una, una sola hermana. Solo una hermana, la princesa Margaret. Luego dice, who was four years younger? Que, no es... que, que era, era cuatro, cuatro años, años mayor. mayor. Que ella. Más joven. Más joven, ajá. Que ella. ajá. Than her, que ella, ¿verdad? Uh, they were both. ¿Qué es both? Ambas. Ambas. Entonces, ellas, o sea, ambas, ¿verdad? Ambas. Fueron, dice, homeschool. Do you know what is homeschooled? Estudiaban en casa. Pero a una escuela. Estudiaban en casa, o sea, no iban al colegio ni a nada. No iban. Allí llegaban los tutores a la clase. So dice, uh, they were both homeschooled at their private home. Entonces ahí Cabal dice, ¿verdad? en su casa privada. Uh, when, ¿se acuerdan que when? When. Good. Cuando, ¿verdad? Queen Elizabeth married. What is married? Se casó, ¿verdad? Her husband, what is husband? Esposo. Esposo. Prince Philip, they received, ¿qué es received? Recibieron. Recibieron. Recibieron, ahí en pasado. Recibieron. Over, esta creo que se la dije una vez, ¿qué era over? Sobre. Sobre, en este caso, más. Más. O sea que recibieron más de 2.500 regalos. regalos. Imagínense cuántas vajillas. From around the world. <ríe> alrededor del mundo. De alrededor <ríe> del mundo, ¿verdad? Ajá. Luego dice The Royal Family. ¿Qué, qué, qué será eso? La familia real. La familia real. Good, la familia real. Attract. What is attract? Atraen. Atraen. Atrajeron, algo así. Atraen, así es. Atraen, millones de turistas. Millones de turistas. To Britain, que es? 
Gran Bretaña. Gran Bretaña. Each year. What is each year? Cada año. Cada año. Cada año. Each is cada. As do many of the celebratory events. Esto sería como, uh, ya que tienen muchos eventos de celebración, incluyendo eh, weddings. ¿Qué sería weddings? La boda. Boda. Bodas, very good. Se casan allí mucho, ¿verdad? Y van a unas grandes fiestones. Y luego, christenings. ¿Qué sería eso? Navidades. No. Celebraciones. Celebración sería celebrations. Uh, christening sería eh, bautismos. Ah, bautismos. Ok, luego dice uh, following Elizabeth and Philip's marriage. ¿Qué sería following? Siguiente. Oh, siguiendo. Siguiendo. Okay. Siguiendo con el de ah, la boda de ellos, pero del matrimonio. Uh, David Home dice que hicieron su hogar en el Palacio de Buckingham. O sea, que ahí vivieron. Before oh. having three sons. Quizá. Y luego tuvieron <coughs> tres hijos. El uh -huh. príncipe Charles, el príncipe Andrew, que es Andrés, y el príncipe Edward. Edward. Entonces, dice Queen Elizabeth oh. had only one daughter. ¿Qué dice ahí? La princesa la Elizabeth reina, solo tuvo una hija. La reina Elizabeth tiene solo un hijo. La reina Elizabeth solo tuvo una hija. Hija, perdón. Ya puedo leer el nombre. Que va. ¿Verdad que sí? Ya. ¿Cuánto hemos avanzado en tres semanas? No, no. Princess Anne. La princesa Anna. Princesa Anna. Luego dice, the queen was crowned. What is crowned? Coronada. Ah, la reina fue coronada en, imagínense cuánto tiene ya. Menos Ay, por ahí anda todavía hasta el coronavirus. Nada. 53. And her coronation was the first to be televised. ¿Qué se dice ahí? Y su coronación fue transmitida por Ajá, primera fue vez en la televisión. televisión. Fue la primera, ¿verdad? Imagínense. Uh -huh. Blanco y negro. As Prince Charles is Elizabeth's eldest child, dice, siendo el príncipe Charlie eh, Carlos, ¿verdad? Él, que era el de... El más viejo. El, man, el, mayor, el mayor. mayor. Y child. El hijo. Niño, niño ¿verdad? Niño. El niño que ya tiene como 50, 50 años, pero ahí, ella le dice niño. El this child. El, una cosa que me acabo de recordar es que en las, en las conversaciones que hemos tenido últimamente hay algunos que dicen children. El plural de child es children, sin S. ¿Ok? Children. A no ser que lleve un posesivo con el apóstrofe, se puede decir children. Ok, he is next in line to the throne. ¿Qué dice ahí? En el siguiente, en la línea del trono. En la línea hacia el trono, ¿verdad? And after him will be his son. Y después de él será Sus su hijo, William. Su hermano, hijo, William. William, muy bien, su hijo. Every year, uh -huh, what is that? Cada año. Cada año. Y luego dice, Queen Elizabeth gives an annual Christmas message on television. ¿Qué dice ahí? La reina Elizabeth da un mensaje de Navidad anual en televisión. Very good. That is it. La reina Elizabeth da un mensaje anual de Navidad en televisión. Where the nation tunes in. Tunes in. ¿Qué sería eso? Sintoniza. Antes era en la radio. Entonces, donde la nación sin, lo sintoniza para ver. This is a British tradition. ¿Qué dice ahí? Es una tradición británica. Es una tradición. Es una tradición británica. Y lo dice, Elizabeth has reigned for over 60 years. Elizabeth ha reinado por más, por 60 años, dice, hasta el 2012. That's three years less than Queen Victoria. Eso es tres años. ¿Qué es less? Menos. Menos que la reina Victoria. Ok, that is the little reading. Está chiquito. ¿verdad? Vamos a ver, vamos a leer. La primera persona va a leer. Déjenme ver por dónde. Oh, royal dude, man. Uh, hasta christenings, hasta acá. Christenings. Christenings. Y la siguiente persona va a leer desde following. ¿Ok? Eh, igual pues si se pierde y le vamos a ir diciendo porque se está como muy junto el párrafo. Voy a leerlo yo. Ustedes van viendo ahí cómo va the pronunciation. ¿Ok? Here we go. 
Queen Elizabeth is not only the queen of the United Kingdom, but is queen of many other countries, including Jamaica and Barbados. She is the eldest daughter of Prince Albert, Duke of York, and his wife Elizabeth, who was also known as the Queen Mother. Queen Elizabeth had only one sister, Princess Margaret, who was four years younger than her. They were both homeschooled at their private home. When Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received over 2,500 gifts from around the world. The royal family attract millions of tourists to Britain each year, as do many other celebratory events, including weddings and christenings. Following Elizabeth and Philip's marriage, they made home at Buckingham Palace before, I'm sorry, before having three sons, Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter, Princess Anne. The queen was crowned in 1953, and her coronation was the first to be televised. As Prince Charles is Elizabeth's eldest child, he is next in line to the throne, and after him will be his son, William. Every year, Queen Elizabeth gives an annual Christmas message live on television, where the nation tunes in to see it. This is a British tradition. Elizabeth has reigned for 60 years in 2012. That's three years less than Queen Victoria. Preguntas de pronunciación antes de leer. Calidad. Ok. Iniciamos entonces, si no hay preguntas. Ah, vamos a iniciar con José Meneses. Yeah. Yeah. Uh, queen Elizabeth is not only the queen of the United Kingdom. United. United Kingdom. But is queen and many other countries, including Jamaica, Jamaica, Jamaica and Barbados. Jamaica and Barbados. She is the eldest daughter, 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 and Prince Prince. Albert, Prince Albert, Duke of York, and his wife Elizabeth, who was also known as the Queen Mother. Queen Elizabeth had only one sister. One. Princess. One sister. One sister. Princess Margaret, who was four years younger than her. They were both home school at their private. 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 Private home. When Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received over 2,500. 2,500 or 2,500? 2,500 gifts from around the world. The royal family attract millions of tourists Tourists, 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 the tourists to Brat Britain, Britain, it Britain each year. As the money of their celebra celebra celebratory, celebratory event, including wedding, weddings, weddings, and christenings. 
Very good, nice. The next one is Wilmer. It's terrific. Um, <laughs> following Elizabeth and Philip's marriage, they made home at Buckingham Palace before having three sons, Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter, Prince Anne. Princess. Princess Anne. The queen was crowned in 1953. In her coronation, coronation was the first to be televised as Prince Charles is Elizabeth's eldest child. He is next in the line to the throne. And after him will be his son, William. Every year, Queen Elizabeth gives an annual Christmas message live on television where the nation tune, tunes, tunes in to see it. This is a British tradition. Elizabeth has reigned for 60 years in 2012. That's three years less than Queen Victoria. Very good, perfect. Nora, le toca iniciar. Queen Elizabeth is not only the queen of the until king united kingdom a uh, united kingdom but is queen of many other country including jamaica jamaica um, jamaica and barbaros she is the eldest daughter daughter of prince uh, daughter of Prince Albert um, Duke. Die or Duke, Duke. Duke of Joe or George and his wife. Wife. Elisa, wife Elizabeth, who was also also known. Also, also known. known. Also known as the queen mother, Queen Elizabeth, had only own sister, one princess, sister. Uh, one sister, princess, Manger, Margaret, Margaret, who was for year younger, younger, the younger the hair, the girl um, boy, bus, home bus, bus, a uh, bus home shoulder, schooled, uh, a school, a uh, their private, private, or private, private home. When Queen, Queen Elizabeth married, Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, Philip, the reviews received over reviews received received uh -huh. twenty five. Hundre. Okay. Give, give from around the world the Ronald family royal. attracts the royal family attracts millions of stories mm -hmm. to Britain Britain. Britain. Britain aids their as the money of their celebrate celebration or celebra uh, celebratory events including weddings and Chris 
Christine, Christine Nye. Christine Nye. Christine Nye. Okay, perfect, very good. Uh, Hasta ahí. Okay. Well, the following, le toca a Juan Ricardo. Solo que está en mute, no le escuchamos. Ah, sí, 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 sí. Ok, de the following. Halloween. Está, déjeme ver. Acá, mire. Halloween, Elizabeth, in Phyllis, Marian, Dane, Mother Hound, in Wakeham, Policy, Before. I be they song. Three sons. Prince song. Prince Charles. Prince Andrew. You Prince Dwight Edward. Queen Elizabeth. And in how those Prince Hamlet. The Queen was grown in. On <laughs> 1953. If we wish song William every year, Queen Elizabeth is a young annual Christmas wishing like Levichon. We night teenage and Tahoe this day, three days, Triton Elizabeth arranging. First, uh, 60. 60 years. <coughs> 20, 20, 30, 2012. 20, 24. Perdón, perdón. <laughs> 22. 22, three years. The day King Victory. Okay, very good. Thank you. Okay, va a iniciar Elvin. Good evening. Good evening. Uh, queen Elizabeth is not only the queen on the United Kingdom, but is queen on many other countries, including, including Jamaica and Barbados. She is the eldest daughter of Prince Albert, Duke of George, and George and his wife Elizabeth. <coughs> who was also known as the Queen Mother. Queen Elizabeth had only one sister, Princess Margaret, who was for you four years younger than her. They were born home school and they private home. When Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received, received over Huh? Over uh, 25 kids from 2500 around the world. The royal family attracted millions of tourists to Britain eight years as the many of their celebrator events include, include wedding and Christmas. 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 Good. Christmas. Weddings and Christmas. Very good. Perfect. Thank you. <clears throat> okay. It's going to continue, Cesar. Boy. Okay. Following Elizabeth and Felix Mario, they moved home at Buckingham Palace. Before having their son. Three sons. Three sons. Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only has one daughter, 
Prince Anne. Princess. The, princess. The queen was crowned Crown. in, in, uh, in nine, 90, 19. Na, 1953 and her coronation was the first to be televised. Televised. As Prince Charles is Elizabeth Elde's child, he is next in line to the throne. And after he was be his son, William, be his son, William. Every year, Queen Elizabeth gives an annual Christmas message live in television on television on television okay where the no not nation not this, mason tune in to see it this is a british tradition elizabeth has reigned for 60 years in 2012, three years less than Queen Victoria. Victoria. Good, perfect, nice. Va a iniciar ahora Jean Michonet. Queen Elizabeth is not only the queen of the uni United. United Kingdom. But is queen of many other countries, uh, including Jamaica and Barbados. She is the eldest daughter mm -hmm. of Prince Albert, Duke of York and his wife Elizabeth, who was also known as the Queen Mother. Queen Elizabeth had only one sister, Princess Margaret, who was for four years younger than her. They were both. But home schooled at uh, they private private home, private home when Queen Elizabeth married her husband Prince Philip they received over received. they received they received over two thousand uh -huh. 500 uh -huh. good give from around the world the royal family attract millions of tourists to britain each year as too many of their celebrations events including weddings and Christening. Okay, perfect. Thank you. The next one is going to be Ronald. There's the following Ronald. Okay, this is ahorita. Following Elizabeth and uh, Philip's marriage, they made home at Buckingham Palace before having three sons, Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter, Princess Annie, the queen was crowned in, uh, no, it's, uh, 1953. 1953, and her coronation was the first to be televised, televised. As, Prince, televised as Prince Charles is Elizabeth Eldex Child. Child. He, 
he is not in line to the throne and after him while his son William every year Queen Elizabeth gives an annual Christmas message live on television. Live on television. Live on television where the nation turns in in to see if this this is a British tradition. Elizabeth has her signal for 60, 16 years in 2012. That three years uh, less than Queen Victoria. Okay, perfect. Thank you. Uh, it's going to start Sylvia Patricia. Queen Elizabeth is not only the Queen of the United Kingdom, but is Queen of many other countries, including Jamaica and Barbados. She is the eldest daughter, daughter of Prince Albert, Duke of York, and his wife, Elizabeth, who was also known as the Queen Mother. Queen Elizabeth had only one sister, Prince Margaret, who was four years younger than her. They were both homeschooled as they provided private home. When Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received over uh, 2,500 gifts from around the world. The royal family attract millions of tourists to retire each year, as do many of the celebratory events, including weddings and christening. Okay, perfect. Thank you. Uh, next one is going to be uh, Roxana. No sé si puede leer. Pues aunque sea un poquito, teacher. Okay, desde the following. Dónde? Halloween. Halloween, Elizabeth and Philip. Mm, is Marriott or como? Marriott. 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 No, ya me perdí. Marriott. Uh -huh. They, they my home at Buckingham Palace before having three, three sons. Prince Charlie, Prince, Prince, Prince Andrew, and Prince Edward. King Elizabeth only had one together. Daughter. Princess, the, come on. Daughter. Daughter. Mm -hmm. Princess Annie, the the king was crowned. Crowned. Crown. Crown in. 1953, ¿qué? <laughs> 1953. <laughs> ah, eso. And her coronation was the first to be televised. 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 As Prince Charles is Elizabeth. Held it chill. Child. His child, his net in light to the throne. Throne. Huh? Uh, and after he will be his be his son William every every year King Elizabeth Queen give, Elizabeth King Elizabeth Queen give, Queen an annual Christmas message live on television where the nation tones tunes in tune in to see it this is a British, British. British tradition. Elizabeth has reigned for 60, 60 year in 2012. Uh, 2012, top three year less than Queen Victoria. Queen Victoria. Okay, good, perfect. Uh, va a iniciar Ana Isabel. Queen Elizabeth is not only the Queen of the United Kingdom, but is Queen of many other countries, including Jamaica and Barbados. She is the eldest daughter of Prince, of Prince Albert, Duke of York, and his wife Elizabeth, who was also known as the Queen Mother. 
Queen Elizabeth had only one sister, Princess Margaret, who was four years younger than her. They were both home school, schooled at their private home. Private. When Queen, private home. When Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received over 2,500 gifts from around the world. The royal family attract millions of tourists to Britain each year. As the many, as the many of their celebratory events, including weddings and christenings. Perfect, thank you. Okay. Okay. Good, perfect. Uh, va a continuar Isaac Gómez. Okay. Uh, following Elizabeth, I am Philip uh, Mar Maria. Uh, they. They, okay. They married home uh, Bu Bu Buckingham. Uh, Buckingham, perdón. Uh, Pilot. Bay Bay for it. Before. Before. Before having three sons, uh, Prince Charles, Prince, uh, Prince Charles, uh, Prince Andre, uh, and Prince Edward, uh, King Elizabeth, only Queen. Queen? Queen Elizabeth, uh -huh. uh, Queen Elizabeth, only, only have one. Uh, Daughter. Daughter, okay. Uh, Princess Agnes, <laughs> the, the queen was uh, crowned in. Uh, uh -huh. Esta creo que es 1953, algo así. 1953, good. And uh, her uh, coronation. Uh -huh. Was the film uh, to be uh, televised? Televised. Televised. Uh, at Prince, at, uh, and Prince Charles E. Elizabeth, the uh, elder child. Child. Uh, child, come? Child. Okay. Uh, he is uh, not in life. To the throne, throne. Mm -hmm. okay. and answer the uh, why, why, why be his son? Will be his son. Will be his son, William. Every year, uh, Queen Elizabeth uh, has and uh, gifts. Sería Queen Elizabeth gifts and Annual uh, Christmas, Christmas, uh -huh. Christmas uh, message, um, messenger, uh, live of tele television. We the nation, 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 uh, tunes, 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 okay, into see it. This is a British. Uh, tradition Elizabeth as reigner for uh, este sí, ayúdame, 60. 16 years in uh, 2012. 2012. Uh, that three years next, that uh, Queen Victoria. Okay, very good, thank you. Okay, now uh, by iniciar Mabel. Queen Elizabeth is not only the queen of the United, United. Ah, pardon, United Kingdom, but is queen of many other countries, including Jamaica and Barbados. She is the oldest 
daughters of Prince Albert, Duke of York and his wife Elizabeth, who was also known as the Queen Mother. Queen Elizabeth had only one sister, Princess Margaret, who was four years younger than her. They were both home schooled at their private, private. Home, private home. When Queen Elizabeth married her husband, Princess Philip, they received over, received over, um, ¿cómo se dice 2,500. 2,500. 2,500. 2,500. 2,500. 2,500. 2,500. 2,500. 2,500. Events including, including wedding and christening. Okay, that is it. Thank you. Uh, va a finalizar Sandra Quintanilla. Mm, quizá no le sirve, ¿verdad? Sí, creo que no. No le furula. Bueno, creería yo que terminamos. Que ya todos leímos, ¿verdad? Yeah, I guess everybody has read. Ok. In general, very good. Eh, hemos avanzado en la pronunciación. Very, very, very nice. Hemos, uh, hay palabras raras, pero ya las leemos bastante bien, ¿verdad? Si se fijan, casi no las interrumpí. Um, Recordemos que hay que tener cuidado, a veces se parece a otras palabras, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Igual si les voy a mandar mañana el, el las capturas, todo lo, de los, lo que hemos visto ahora, hay que revisar que salen las preposiciones. Si ustedes se fijan acá, aquí ya hay preposiciones. Ah, a ver si este, of, 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 a ver. Uh, esta, a veces hay bien personas que one me lo decían como on. Y one es el número uno, ¿verdad? One sister, ¿ok? Uh, they were bus, school, okay. husband, sí. Over, over es una proposición, pero no la hemos visto. From también es proposición. Of también es proposición. Oh. To también es proposición. Uh, let's see. Esta palabra weddings hay que tener cuidado. Si yo digo weddings, uh, había gente que decía weddings, lo cual es normal porque estamos aprendiendo, pero es algo totalmente diferente, ¿verdad? Uh, si nosotros decimos que se va alguien a hacer weddings, es como que se va a fumar cierto tipo de hierba. <risa> so that is not good. Uh, Christine's following Elizabeth first marriage. At, aquí hay un at, miren. Buckingham Palace. No hemos visto todavía la proposición en cuanto al lugar, pero en este... Eh, palacio se puede decir en este edificio es at um, and let's see only had one, otro one que no es on in, miren año eh? in 1953 cabal como lo hemos estudiado to be as the person is in, is the, in line en línea cuando queremos decir que estoy haciendo cola ¿verdad? in line I am in line ok Let's see what else. On, on, well, on television. Not in. On television. Uh, tune in. Este es un phrasal verb. No lo vamos a ver. And that is it. Ok, pero este tipo de palabras, también los números nos persiguen, ¿verdad? Lo va a empezar a, a... Tenemos que practicarlo, ¿verdad? Ya lo vimos, no lo vamos a seguir viendo, sino que lo vamos a seguir practicando cuando aparezcan en los readings o en el libro o algo por el estilo. Other than that, I believe it was very, very good. Okay. Uh, do you have sí, any questions? Uh -huh. Sí, yo tengo una. A ver. Eh, es, es que escuché que 
eh, algunos compañeros cuando llegaban a 2.500 no decían tu thousand, sino que eh, otra lectura. Es sí, correcto también. claro, es correcto. Es lo que hablábamos, creo, ayer. Que ahí va este número, por ejemplo, los americanos, los ingleses, las de habla inglesa, lo pueden leer así, pueden decir 2,500. O hay algunos que dicen 2,500. Entonces es correcto. Se puede en inglés decir así. En español no existe. But in English is possible. Ok. Good. Any other question? No, ok. Yeah. Si no hay preguntas, vamos a pasar lista y les voy a mostrar el ejercicio que vamos a hacer ahora. Eh, ok, rápido. Ana Isabel Asensio Bernal. Present. Ok. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Presente. Presente. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Eh, um, José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisset Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Good. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Eh, si está, pero parece que le falla. Eh, Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. En Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Está presente. Good, good. So, eh, vamos a ver rapidín lo que nos toca hacer tomorrow. A ver. Y a mañana terminaríamos la tercera semana. Ok, so here is it. It's the 14. And uh, choose between the prepositions of time. In, on, at. So we're going to choose the best option. And it's going to be only five as well. It's going to be very easy. sería para ahora, verdad? And um, do you have any questions before we finish? Okay, my friends, it was a pleasure to be with you. I hope you have a wonderful night and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. <laughs> Good night. Good night. <laughs> Está, está practicando ahí los números en inglés. Yo se pone a repetir. Bye bye. Bye bye. Juli. Solo yo me quedo así. Sí. Solo a ustedes, solo estamos esperando que de Almi se desconecte. Se ve oscura la cámara. ¿Y este es otro? Sí, un poco. Sí, sí. No
a nivel de que se ha quedado por acá. Está, está perdida. <risa> Hey. <laughs> Ahí anda. Hello, tell me, how are you? Vamos a cortar aquí. Hello. Bueno, no sé si la puedo sacar, yo nunca he sacado nada. Ahí. Ah, Rayuba Char. Pues dice eliminar, pero no sé si lo voy a eliminar. <ríe> sí, vamos a hacer algo más. Bueno, vamos a probar y si no, pues vamos a tener que volver a conectar. Yo creería que sí, vamos a ver. No, no puedo, porque si no dice que nunca se va a volver a reunir, nunca se va a volver a unir. <risa> o sea que sí la puedo eliminar, pero siempre, o sea, ya no va a volver a meterse nunca más. So that is not good. No me da otra opción. Poniéndole en WhatsApp. La voy a poner en sala de espera, así voy a hacer. Eso creo que es. Ahí está. Ok. Ok. Uh, hello, how are you? Hi, teacher. Thank you. Enjoy Hi. this. I'm very well. Ok, the first question is, uh, how do you feel the classes are going? Do you believe that you have learned something? Um, things like that. Yes, I, I have learned a lot. I didn't know a lot of things about English, some pronunciation. I was missing some words. Then now I think it's very clear and I need to practice a lot, but I think I am on the way. Very good. Actually, I believe that so. I mean, your level probably is a little bit higher than this one. Sometimes there are just a few mistakes. Probably that's yeah. why they put you here. But you, I mean, you, if you continue, this is going to be very easy for you. Um, yeah. Do you have any question about grammar or any topic that we have checked that you would like to clarify today? Yeah, I would like to know, I would like to learn about, um, and for example, report a speech, report a speech. Um, and I would like to practice about conditionals. Okay. And also because um, I would have to work in, in a song called Sender, you know? And okay. Yeah. Uh, those topics I would like to, you know. Yeah, definitely those topics are going to come. Probably it's going to be in the intermediate. I don't think it's going to be in the basic. Uh, but you're going to see some other topics. Uh, for example, uh, present continuous. Um, in the intermediate, you also will check the present perfect, simple past is very important uh, because of pronunciation, because of rules and things like that. Um, if you want also, you can practice by yourself. I mean, you yeah. can go and uh, online, you can look for links for you to do some tests and uh, do some exercises. You can write also some paragraphs. If you want to send the paragraph, of course, I can check on those. Um, also, since you are a little bit more advanced, you can do some other exercises. For example, there are some applications that you can install on the cell phone and that uh, you will be able to, I mean, you listen to a little video, for example, and then you record your voice and the app tells you if it was good pronunciation or if it's not. So it's like a little game. Um, also, you can, for example, in, in a document of Google Drive, there on the top, there is an option for you to do a dictation and you can set that in English. So you can practice that as well. 
because mm -hmm. the only thing that you need to do is just to practice. I mean, you're very, very good in grammar, in English, in pronunciation. And if you continue practicing, improving those little things that are very, very small, um, everything is going to be very well. Yeah, I hope so. This <laughs> Yeah, I know, I know that that is going to be. The only thing that you need to do is to continue coming to class and that's it. Because you speak a lot and that is good. Um, yeah. uh, what about the class? I mean, uh, from the topics that we have in the class, do you have any question? No, no, I don't have question. I think that's, as you said, that this is the first level and and, and this is what I think it has to be. Huh? Because yeah. Because the, it, it's the first level and the other classmates. And if we add more topics in this level, maybe the other classmates, they are going to, uh, to miss some, uh, some topics or it's going, it probably, it would be a little bit difficult. For them yeah i know there are different people in different levels that's true mm -hmm. as you can notice uh, for some people it's a little bit difficult but that's why sometimes i bring something that is easy or for example the reading of today was a little bit advanced uh mm -hmm. and it was more for people like you that you want to practice different things right um yeah and they practice and learn as well so i try to put like a balance uh I try to teach the basic things, but also to bring new vocabulary, new things. So everybody is learning something. Yeah. One topic that I would like to learn and, and to know about it is it's about cells. I would like to um, I would like to work in cells and, and cell agents to be a cell agent. And I would like to, to focus on that. Okay. Uh, yeah, that is good. Yeah. Um, I guess in the book, uh, all the books that you are going to see in Sephora are going to do some things in that. And there is like an, a unit that is more in cells related. Uh, but there are things that you can do. I mean, you can read about cells. You can get to know some vocabulary about that one like profit, like discount, things like that, that you will be able to, to have discussion. Whenever you have calls from other country, those are the topics. I mean, what is the price? Uh, what are the benefits? Um, like features of a product and uh, pricing, uh, also convincing, right? In a good way. So it's like, you know, if you purchase this, you are going to get this and this and this. And also I can provide you with a discount about this or another, another thing. So yeah. it's another thing that you can do. I mean, you can practice like, imagine that you want to sell something. What words would you say? I believe that you, in, in Spanish, probably you are a very good seller. So the only thing yeah. that you need to do is to, to switch that into English and think, how do you say this? What is the vocabulary on this? And you will be able to do it. Okay. Yeah, you're right. Okay, so these little sessions is one for each student. But sometimes a student, uh, the one that is going to assign to that day, probably the student is not going to be in the class. So when that happens, I will say, okay, who wants to be in the one-on-one? And if you want to oh. practice, you can say, I want to practice and we can do something yeah. different next time. Really, did you? Yeah. If somebody's not there, I'm going to say who wants to, and you can stay. Okay. 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 Yeah. Do you have any Thank question you. before we finish? Mm, no, for, for today, I don't have a question. The, the class was very good. You teach very well. And I like it, the class. Okay. I'm happy about that one. <laughs> okay, my mm -hmm. friends, I'll see you tomorrow. I have a good night and rest very well. Thank you. You too, teacher. Thank you. Bye-bye now. Okay. Bye, teacher.